ভিডিও পছন্দ হলে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য আজকে বানিয়ে দেখাচ্ছি রুই মাছ এবং চুবড়ি আলু দিয়ে ঝোল চলুন ভিডিও শুরু করা যাক বাগান থেকে একদম ফ্রেশ তুলে আনা চুবড়ি আলু দিয়ে আমি আজকে এই রেসিপিটা করছি প্রথমে ছুরি দিয়ে চুবড়ি আলু ছালগুলোকে আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি চুবড়ি আলু একটু বড় বড় সাইজের আমি কাটবো কারণ চুবড়ি আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে একদমই গলে যায় তাই একটু বড় সাইজের কেটে নিচ্ছি প্রেশার কুকারে একটা সিটি দিয়ে আমি এটাকে সিদ্ধ করে নেব এরপর এই রেসিপি বানানোর জন্য আমি নিয়েছি রুই মাছ আমি এখানে সাত পিস রুই মাছ নিয়েছি নিয়ে নিচ্ছি সিদ্ধ করা চুবড়ি আলু একটা সিটি দিয়ে আমি এটা সিদ্ধ করে নিয়েছি প্রেশার কুকারে নিয়ে নিচ্ছি দুটো টমেটো দুটো পেঁয়াজ লাগছে রসুন এক টেবিল চামচ আদা বাটা এক টেবিল চামচ নিয়ে নিচ্ছি সর্ষার তেল এই রেসিপিটা সর্ষার তেলে হবে হলুদ গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি জিরে গুঁড়ো গোটা জিরে লঙ্কার গুঁড়ো আর নিয়ে নিচ্ছি তেজপাতা এবং শুকনো লঙ্কা প্রথমে আমি মাছে নুন এবং হলুদ মাখিয়ে মেরিনেট করতে রেখে দেব দশ মিনিটের জন্য মাছ কুটে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করলে কিন্তু মাছের কোষগুলো ছেড়ে যায় তাই নুন মাখিয়ে দশ মিনিট রেখে দিলে মাছ ভাজাটা একদম সুন্দর করে হয় নিয়ে নিলাম সর্ষের তেল গরম হয়ে গেছে আমি একটা একটা মাছ সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি মাছটাকে আমি ভালো করে এই সর্ষা তেলেই ভেজে নেব এবং বেশি করে তেল দিয়ে ভাজছি কারণ এই তেলেই আমি এই চুবড়ি আলুর রেসিপিটা করব মাছটা ভাজা হয়ে গেছে আমি একটা পাত্রে তুলে নিচ্ছি এই তেলের উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা একটা আর দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়নের জন্য এরপর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের মতো গোটা জিরে ভাজা হয়ে গেলে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচনো দুটো নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজটা ততক্ষণ ভাজবো যতক্ষণ না পেঁয়াজটা একটা ব্রাউন আকারের হয়ে আসছে প্রায় ব্রাউন আকারের হয়ে গেছে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচের মতো রসুন বাটা রসুনটা ততক্ষণ আমরা নাড়বো যতক্ষণ না রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায় এরপর দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা এক টেবিল চামচ ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি মশলা তেজপাতাটা এই পর্যায়ে এসে তুলে দেব তেজপাতার পুরো স্মেল এবং ফ্লেভারটা কিন্তু এই মশলার মধ্যে চলে গেছে এরপর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো দুটো টমেটো আমি এখানে কুচিয়েছি আর টমেটো দেওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে নুন কারণ টমেটোটা যাতে গলে যায় তাড়াতাড়ি ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলাটাকে আমি কষিয়ে নিচ্ছি এরপর দিয়ে দেব ঢাকা পাঁচ মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে পাঁচ মিনিট পর ফিলে এলাম দেখতেই পাচ্ছেন টমেটো প্রায় গলে গেছে আরও একটু নেড়ে চেড়ে আমরা মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো দুই চামচ লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচ জিরের গুঁড়ো সবই আমি চা চামচের মাপেই দিচ্ছি ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে আমি এটাকেও কষিয়ে নিচ্ছি সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে এরপর দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করা চুবড়ি আলু এই চুবড়ি আলুকে আমি প্রেশার কুকারে একটা সিটি দিয়েছি একটার বেশি দুটো সিটি দিতে গেলে কিন্তু চুবড়ি আলুটা পুরো গলে যাবে তাই একটা সিটি দিয়েই কিন্তু নামিয়ে নিতে হবে আর বড় বড় সাইজের কুটলে কিন্তু চুবড়ি আলুটা গলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম তিন থেকে চার মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে ফিরে এলাম চার মিনিট পর চুবড়ি আলুর সাথে মশলাটা কষা হচ্ছে ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এরপর দিয়ে দিচ্ছি জল এক বাটি এতে করে মশলা এবং চুবড়ি আলু আরও ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পরে প্রায় আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে এরপর আমি এতে দিয়ে দেব ভাজা মাছ মাছ দেওয়ার পরে আমি এটাকে আরও পাঁচ মিনিট ধরে রান্না করব। 
একদম লো ফ্লেমে গ্রেভি যদি আরো বেশি চান তাহলে জল দিতে পারেন কিন্তু চুপড়ে আলু দিয়ে মাছের ঝোল এরকম মাখা মাখাই ভালো লাগে ভাতের সাথে গরম গরম সার্ভ করবেন আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে হবে কেমন হয়েছে এবং শুধু দেখলেই হবে না রান্না করেও কিন্তু খেতে হবে আর লকডাউনে সবাই বাড়িতে থাকুন ভালো ভালো রান্না করে খান আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম বাই অ্যান্ড হ্যাপি কুকিং